na uwekezaji kutoka ngambo ambao atwalete rasilimali eh ati hapo ndipo tutatoa mapato na hapo tutapata ajira ya vi, kwa vijana hiyo sera haijafaulu haijafaulu mpaka kwa sababu leo waajiri wakubwa big business what we call private sector wamewaajiri watu milioni tatu sekta ya ufundi ya viwanda ya jua kali ufundi tu sio e, biashara zingine pia hiyo peke yake imewaajiri watu milioni tatu sawa na hao sekta yote ya kujiajiri sisi wenyewe na biashara dogo imewaajiri wa Kenya milioni 16 wawekezaji wakubwa makampuni makubwa imewaajiri 15% 85% of Kenyans outside small scale agriculture are in small enterprises and the informal sector kwa hivyo sisi tunasema hiyo uchumi ndio tutainua hatutategemea hatutakaa tu kutegemea wawekezaji kutoka nje kutegemea e, makampuni makubwa kwa sababu hawanaweza hawataweza tangu e, siku za kupata mamlaka wawekezaji wa kutoka ngambo wamewaajiri watu kiasi kama laki tano laki nne laki tano kama tunategemea ajira kupata vijana karibu ya milioni kumi ambao hawana ajira wako na ajira duni wataweza kweli hawataweza kwa hivyo mrengo wetu wa bottom up pia ni mrengo wa kujitegemea eh ni mrengo wa kujitegemea sisi watu wa hapa Mount Kenya najua tumetia maanani mambo ya kujitegemea kwa uh, mambo ya, ya mapato self reliant kwetu kiambu tunasema nyumba ya jagio ni ihe nyene hapa mnasema nini nyumba ya jagio ni ya ni ihe nyene tuanzie sisi aza kama wengine watakuja watakuja kama ifika wapi imefika hapo juzi mzee wetu rafiki yangu nimesikia akisema ameenda huko India na amepeta ahadi kutoka kwa waziri mkuu wa India wa kuleta e, misaada fulani ya kusaidia vijana sasa nauliza changamoto za umaskini Kenya na India tofauti kwa wapi na kwa nini tunaenda India kuomba misaada ya kusaidia vijana na wao wako na changamoto pia kama sisi tujiheshimu tafadhali eh tufanye nini tujiheshimu dignity dignity hilo ndilo jambo la pili kwa hivyo sisi tunataka tukikaa chini na wasafirishaji wafirishaji ni, ni sekta kubwa sana ya uchumi Kenya tunauliza changamoto ziko wapi tunakaa kama kama kikao hii kwa kisiasa tunakubaliana hizo changamoto ni zipi tunawapatia serikali na viongozi wetu hapa wanatatua hizo hizo changamoto hivyo tunaundua uchumi wetu third point sera yetu ya bottom up inatofautiana na sera tulizo nazo leo za kiuchumi ambazo Musali ya Mudavadi anazijua sana zimeletwa hapa na halmashauri za dunia World Bank IMF tunaziita kwa utafiti wa kiuchumi Washington Consensus hivyo ni kusema serikali zinawekewa vikwazo kuachia harakati za kuinua uchumi sekta ya kibinafsi peke yake. So serikali isiingilie kazi ya kuinua kuimarisha uchumi iwachie sekta ya kibinafsi peke yao. Private sector led, the government has no role in economic uh, growth and the production sector. Sisi hiyo sera tumeifuatilia miaka 30 Mimi kazi yangu nilianza wakati nilianza ajira nikiwa kijana mdogo my first job was with the World Bank Kwa hivyo hizo sera nazijua sana 30 years ago Na mpaka leo hizo sera hazijafaulu 
kweli urongo sasa sisi tunasema hivi kinaganaga kuna sekta zingine muhimu sana ukiziwachia sekta ya kibinafsi private sector hizo sekta zitaimarisha uchumi wa wale matajiri na zitawaacha wale watu wa chini they will bring inequality the gap between the rich and the poor will grow na hiyo inajulikana duniani kote wafanyi utafiti na wasomi wa kiuchumi kama dr mutunga pale uh, wamedhibitisha hivyo ndivyo iko na ile sekta muhimu sana kwa kueneza rasilimali ni sekta ya kifedha financial sector na ukiwachia sekta ya kifedha financial sector kwa watu wa sekta kibinafsi rasilimali zote za taifa zinaenda wapi zinaenda juu zile pesa kidogo tunaokoa mtu anaweka mazao yake akahawa nini kitu kidogo kwa benki kwa nini fulani zote zinaenda wapi zinaenda juu zinakopeshwa nini mikome kubwa kwa kwa biashara kubwa tuna ushahidi hapa Kenya kama tumewachia sekta ya kibinafsi eh, kazi ya uh, capital distributing capital in the economy na, na results matokeo ambayo tumeona ni kuwa suluhisho lao la mwananchi wa kawaida ni mikopo aina ya fuliza eh mwananchi wa kawaida anakopeshwa kwa riba ya asilimia sita kwa siku hiyo ni asilimia zaidi ya elfu mbili kwa kwa mwaka wale wafanyabiashara kubwa wanakopeshwa kwa riba ya kumi, kumi na tano kwa mwaka so matokeo tuko nayo tukiwachia hiyo sekta ya kibinafsi kazi ya kueneza pesa za kufanya biashara na uwekezaji hakuna siku tutainua uchumi wa mwananchi wa kawaida kwa hivyo tunasema hapo lazima tuwe na suluhisho la aina nyingine kwa hivyo hilo suluhisho halifanye kazi wa leo wananchi milioni 14 wamechapishwa kwa orodha ya CRB kama ni wakopeshaji walagai kweli urongo hiyo ni sekta ambayo inafanya kazi vizuri haifanyi kazi vizuri sisi sera yetu ni kuwa pesa ambazo serikali inachukua kwa wananchi sana sana mikopo sababu serikali ina uwezo wa kukopa pesa kuliko mtu binafsi kiasi cha hiyo pesa ambayo tunaweka kwa hazina ya maendeleo development budget ya serikali kiasi fulani tutairudisha kuwekeza kwa biashara na ukulima directly ili wakulima wapate waweze kupata inputs kama ni bolea na chakula ya ngombe na nini kwa riba ndogo sana ama bila riba yoyote ya so watu wengine wanasema hizi ahadi mnatoa pesa mtatoa wapi sikizeni kwa makini ile mtajibu hilo swala sisi mpango wetu hautaongeza matumizi ya serikali mpango wetu ni kugawa ni kugawa hazina ambayo inaenda kwa maendeleo badala ya yote kujenga barabara na hospitali na mashule tunagawa kiasi fulani tunaweka katika uchumi katika mifugo katika kahawa katika majani chai katika miraa katika usafiri hiyo pesa sasa kiasi za hazina ya, ya maendeleo development budget wa leo ni shilingi bilioni 600 600 billion eh? tumesema tukiingia serikali tuta, tutatenga kiwango isiyopunguzia one third ya hiyo pesa 
kama bajeti ya development ni 300 million billion 100 kama ni 600 200 kama ni 900 300 hiyo itaenda kwa hazina direct za kufanya nini za kukuza uchumi na inawezekana simple example naibu wa rais ameahidi watu hustle fund kila constituency 100 million kuimarisha biashara zenu ukihesabu 100 million 290 constituencies is 29 billion shillings hiyo ni barabara moja hii barabara uhuru anejenga inaitwa Maumau Ua Road Legacy Project is how much is 30 billion 30 billion can transform the small businesses of this country na ndikuweka mara moja tu ukiweka hiyo hazina once in a circulate si ndio huyu anakopa anarudisha mwingine anachukua so sio pesa unaweka kila mwaka tukiweka hiyo hazina ya yeah, it will grow ile unaongeza ni kidogo kidogo mpaka itosheleze so vile tunasema kwa sababu sekta ya kibinafsi upande wa fedha haiwezi kazi ya kuinua uchumi wa wananchi chini yake tunaunda sekta mpya ya kifedha na hiyo sekta mpya ni ile ya vyama vyenu cooperatives sacos women groups table banking pale wananchi wako tutawawezesha kuwa na hazina za kufanya nini za kuzunguka hapo kama ni meru tukisema allocation ni 200 billion from the development budget if you divide by our counties utaona ni kama bilion nne kwa county hiyo bilion nne haitaenda kwa miradi ya barabara ama kwa county government ijenge hospitali hizo zitaendelea hiyo pesa itakuwa hazina ya meru ya kuweka kwa cooperative zenu ya kuweka kwa sako zenu ya kuweka kwa all the that will be capital capital ya kuwa hapa meru to grow the economy of meru kwa hivyo watu wakiuliza hizi za hadi za Kenya kwanza hizi za hadi za naimbu wa rais how are you going to finance them we are financing them by changing our priorities we are not financing them by increasing public spending we are putting we are balancing we are balancing our portfolio so that we continue putting some money in development projects but we also put some money in the economy because the economy is the one which finances development nikimalizia maswali mawili tu ambayo yanaulizwa na mkiulizwa nataka muwe na jawabu swali la kwanza watu wanauliza sasa ninyi tofauti ya hii siasa yenu ya uchumi ya bottom up na siasa ya ugatuzi devolution na siasa ya maendeleo ni gani What is the difference? Tofauti ni hii. Ugatuzi siasa ya maendeleo ukiangalia ndani yake ni siasa na mipango na sera za matumizi. Kweli uongo? Ni ya kusema pesa ikuje tutumie. Tutumie kwa miradi ya ya maendeleo public expenditure. Hawa viongozi kazi yao ni kwenda bunge kutafuta hiyo kazi hiyo pesa ili ikuje meru ama senate ikuje kwa equitable fund so development devolution all of that iko katika mrengo wa public expenditure mambo ya bottom up iko upande wa kupanua uchumi mazao yake ni hii 
moja mapato sio matibabu sekta ya development ya nini ni ya matibabu sisi tunasema bottom up economy ni mambo ya mapato hiyo ndio tofauti kubwa pili ajira kwa vijana creating jobs development money is not for creating jobs kweli uongo creating jobs in the enterprise sector ya tatu tukiwa na mapato makubwa na vijana wakiwa na wajira pia wanafanya kazi ya maana wanaongeza mapato tutapata kodi kubwa malipo ya kodi itaongezeka na sio kuwakimbiza wafanyibiashara wachache kuwakimbiza kila mahali kuambia leta kodi leta kodi sio kuongeza bei ya mafuta kila mara kwa sababu hatuna mapato ya uwezo wa pakulipa kodi ni kusema mkulima yoyote mfanyibiashara akiwa na mapato makubwa ataenda kwa duka atanunua bidhaa na hiyo bidhaa ndani yake iko nini iko kodi there is 16% vat hatutaki kukimbiza wa Kenya vile wanakimbishwa saa hii na KRA na maleseni ya bei kali tunataka mapato makubwa iwezeshe serikali kupata kodi bila bila kuwakimbiza eh, wananchi kama ni wahalifu waende wafanya biashara jambo la mwisho watu wanasema sisi tunapiganisha maskini na matajiri kwa kusema mambo ya bottom up at rich versus poor waelezeni kinaganaga hiyo mambo nimesema wala watu mmekuja hapa mmekuja hapa kuji kujiinua ili pia ninyi muwe matajiri sisi tunataka kutajirika zote hatutaki taifa ya matajiri wachache na maskini wa maisha holela kwa watu wote na watu wote wakiwa na mapato mazuri hata matajiri watafaidika kwa sababu bidhaa tutanunua wapi sisi tunaenda kwa biashara za matajiri hapa Meru ule mtu ana mapato ya mia moja kwa siku akipikisha elfu moja kwa siku ataenda wapi atakuja kwa duka ya tajiri wa Meru sisi tunataka kuunganisha wakenya wote katika harakati za kuleta amani na umoja wa kitaifa kwa kushikana kuzingatia kuinua uchumi wetu ili tuwe taifa lenye nguvu pande ya kiuchumi kwa sababu taifa ambalo halina nguvu upande wa kiuchumi ni taifa duni asanteni sana asante sana tupigie ndima kofi asante sana asante sana Mama akarande to tikane nino eta fadhali to concentrate nande mushamanione to ringaringia ni professor ndi impe